W 1602 roku niezadowolona szlachta pod przywództwem Mikołaja Zabrzydowskiego zawiązała rokosz pod siedlcami i ruszyła na Warszawę, by domagać się powrotu wolnej elekcji i złotej wolności. Cesarz Michał, mający wtedy już 70 lat, stwierdził, że ma dosyć tej sytuacji i przez Brandenburgię uciekł do Wiednia, pozostawiając tron cesarski pusty. Dokładnie na taką okazję przez 23 lata czekał Władysław Lubomirski. 23 lata rządził równolegle z Michałem von Habsburgiem, stopniowo powiększając swoją władzę aż do tego momentu. W momencie, gdy Rokoszenie podeszli pod mury Warszawy, Władysław został koronowany na nowego cesarza Rzeczypospolitej wielu narodów. Oczywiście Lubomirski przygotowany był na bunt szlachty i zawczasu ukrył w stolicy doborowe oddziały z Gwardii Cesarskiej pod dowódcą świetnego wodza Hetmana Gosiewskiego. Ten bez problemu polił buntowników, a następnie dogonił ich uciekające wojska pod Chęcinami, gdzie również odniósł zwycięstwo. W tym samym czasie buntownicy zajęli Wrocław i sporą część Śląska. Zabrzodowski po porażce pod Chęcinami zmienił taktykę i ruszył na Kraków, jednak Gosiewskiemu udało się go dogonić i oswobodzić miasto, pokonując wojska Magnata po raz trzeci z rzędu. Tam przywódca buntu prawdopodobnie zresztą zginął w trakcie tej bitwy. Niestrudzony Hetman Kosiewski następnie ruszył pod Wrocław, gdzie pokonał wojska Gintarasa Lubrańskiego, nowego przywódcy Rokoszon. Już pod koniec lipca główne wojska buntowników poszły w rozsypkę. Władysław VII Lubomirski, nie chcąc by do buntu dołączyli Węgrzy, w sierpniu 1602 roku oficjalnie dołączył Bekesz oraz Torontal do Królestwa Węgierskiego, wyłączając je spod władzy Królestwa Polskiego. Rzecz jasna była to zmiana bardziej kosmetyczna, ponieważ de facto realną władzę sprawował wciąż on. W marcu 1603 roku wybuchła kolejna seria buntów. Szwagier Gintarasa Lubrańskiego, Stepona Sugiński, zabrał wojska i zaatakował Wrocław. Na oczycz miastu ruszył Gosiewski i odniósł zwycięstwo. Następnie pod Poznaniem rozbił armię Oskara Gębickiego, a już w maju na Pomorzu pokonał kolejną armię Rokoszan. W sierpniu Hetman pokonał wojska Bronisława Herburta, siejącego spustoszenie na Lubelszczyźnie, a w tym samym czasie Lech Osoliński pokonał Olgierda Komorowskiego, który próbował zająć Wilno. Ostatnia bitwa tego roku miała miejsce pod Moskwą, gdzie Ossoliński rozbił wojska Alberta Jarosławskiego. Nowy cesarz nie mógł jednak liczyć na chwilę wytchnienia i już na początku 1604 roku doszło do buntu bojarstwa wschodniego. Ossoliński pod tułą starł się z wojskiem bojara Bogdana Jerobkina i odniósł zwycięstwo. Pod Kurskiem Maksym Krasicki pokonał bojara Benjamina Daniłowa, a pod Rżewem Ossoliński rozniósł wojska Teodozjusza Kaibuli. W lutym 1605 roku pozostali przy życiu przywódcy buntu zużyli broń i przysięgli wierność cesarzowi Lubomirskiemu. Nie uchroniło to niektórych przed karą śmierci, jednak ogólnie większość z nich musiała liczyć się co najwyżej z konfiskatą części majątku. Na Sejmie Walnym zniesiono ostatecznie wolną lekcję, powierzając sukcesję dynastii Lubomirskich. Był z tym jednak pewien problem. Władysław VII w 1605 roku miał już 69 lat, był wdowcem i ojcem trzech córek, nie miał jednak syna. Ponieważ chciał umocnić swoją świeżo co założoną dynastię, potrzebował syna, potrzebował dziedzica. Rozpoczęto więc poszukiwania nowej kandydatki na cesarzową. Ostatecznie w grudniu tego samego roku Władysław VII ożenił się z 17-letnią Martą Skurnatowskich, córką swojego wpływowego i bogatego poplecznika. Na szczęście rok później na świat przyszedł Jan Kazimierz i sukcesja była zabezpieczona. W następnych latach nie działo się zbyt wiele. Skarbiec cesarski pękał w szwach od skonfiskowanych dóbr, tak więc Władysław przeznaczył sporą część bogactw na rozbudowę infrastruktury w całym kraju. Jednakże z początkiem 1608 roku Imperium Osmańskie uwikłało się w wojnę z Mamelukami w Afryce i Władysław uznał to za idealny moment do zaatakowania. W lutym wojska polskie w asyście Mołdawian, Rosjan, Niemców i Austriaków wkroczyły na tureckie Bałkany. To był idealny moment na atak. Do marca 1609 roku większa część Bałkanów oraz Krym były już w rękach sprzymierzonych. 19 marca 1609 roku padł Konstantynopol, a polscy żołnierze, choć religijnie tolerancyjni, wyburzyli minarety wokół Hagi Sofii, a na jej dachu zatknęli wielki drewniany krzyż, przywracając butynkowi pierwotną funkcję. 
W późniejszych latach prowizoryczny drewniany krzyż zastąpiono zrobionym ze złota odebranego Turkom, ale nie uprzedzajmy faktów. Podobno wieść o zdobyciu świętego miasta była ostatnią rzeczą, jaką usłyszał Władysław VII. W wieku 73 lat zmarł w mołdawskim mieście Dziurdziu, skąd doglądał postępów kampanii. 